Estamos mais uma vez ao vivo nesse humilde Chanel. Vamos acompanhar a DLC do evento do Xbox hoje, né? Que é o Xbox Game Show que é Stand Se é Multiplayer, Motherfucker Plus. É isso aí. Vamos ver o que, que vai. Dizem que vai ter Hellblade hoje, mas será que vai ter Hellblade? Será que vai ter Hellblade? Será que vai ter Hellblade? Faltam quatro minutos, quatro minutinhos, quatro É dois, três minutos, três minutinhos. E tiriri, ti, 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 ti. O que, que no evento vai ter? Vamos ver, vamos ver o que, que vai ter de bom. Se a Microsoft não anunciou a falência no outro evento, agora vai. Agora vai. Quanto de anunciar a falência? A Microsoft vai vender tudo e vai comprar só Magnus. A Microsoft disse que vai investir na fábrica de Magnus. Eles falaram, o que que me pede? Que o negócio é fazer Magno pro povo. Vamos fazer a assinatura do Magno Game Pass. Você assina lá, você recebe um Magno no seu rabo toda semana. <risos> recebe um Magno no seu rabo toda semana. Grande Evandro, você sabe, mano. Cara, eu vou deixar um fã do Magno. Dá pra fazer o perfil Magno Opressor, hein? Já imaginou? Dá lá do, lá do Zurg Galaxy, lá, hein? Magno Opressor. Fica a dica, hein? Fica a dica aí. Depois de Zé do Rato e Boneco Safado, vem aí Magno Opressor, viu? Magno Opressor. Magno Opressor. Sessenta segundo, xexenta segundo, xexenta segundo. Será que a Xbox BR vai transmitir? Duvido que a Xbox BR vai transmitir. Será? Vamos ver. Xbox BR. Não vai transmitir. Duvido. Eu sabia que não ia transmitir. Eu sabia que não ia transmitir. Eu sabia que não ia transmitir. Ah, cadê? Está é, subiu, subiu, subiu. É, tá com isso, tá com isso aí. Magno ofende muita gente, os outros não, exato. Ah, cadê o bagulho que tava aqui? Vamos pesquisar de novo. Subiu, quer subir, sobe o bagulho. Cadê o Xbox? 
Samuel, my God. Samuel, my bad Xbox. Samuel, hi. Hi, get lost. Espaço. É, qualquer Xbox é estende, né? Showcase. Showcase extende. Cadê o Xbox? Eu quero o Xbox, cadê? Só meu o Xbox. Só meu o Xbox. Ah, só meu o evento. Cadê o evento? Cadê o evento Xbox? Só meu. Mas não está na história. US Canada. Rating pending to mature 17. Cadê essa voz? Então, eu me nego assistindo a higiene, eu me nego. Aí, cadê? Tô meu bagulho. Ah, pelo menos é com isso, hein? É com isso, hein? Cadê? Só meu bagulho. Ah, pelo amor de Deus. Alex Xbox. Alex Box. Ah, apareceu. Ah, agora estreia agora. Ah, beleza, beleza, irmão. Agora você resolveu aparecer. E a Xbox BR nada, né? Ah, que legal. Ah, um minuto e vinte antes de voz aqui. Eu tô aqui. Ah, pelo amor de Deus. Eu me nego também a assistir. Falei, é, tem que se negar. IGN é meu ovo. IGN é meu ovo. IGN é meu ovo. Chora mais, parceirinho. Chora mais. Já ah, me nego. Eu prefiro não assistir. Eu prefiro jogar Playstation do que assistir pela IGN. Pela Vauchechel. Da Vauchechel. Tem que assistir a mídia especializada, mídia especializada então eu vou assistir um... Antes de mídia especializada, vou fazer coisa especializada em Playstation. O evento da Sony agora, por exemplo. É, pelo amor de Deus. Xbox BR dormindo, fazendo tradução errada e dormindo. Nem pra trazer um negócio legendado em português pra nós aqui. Ah, pelo amor de Deus. Com isso aí, com isso aí. É com isso aí que a Sony compete? É com isso aí? Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Vai lavar as tetas com que suco. Vai lavar as tetas com que suco. Ah, não, não posso falar isso aí. Isso aí. Acabou que eu não entro mais na. Você é expulso por falar verduras daqui a pouco. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Vamos ver 15 segundos. 15 segundos. Um dia, vamos ver. Zero eu. Será que o Fable veio hoje em dia? Será que o Fable veio? US Canada. Vou aumentar o volume aqui. Mature 17 Plus. ESRB. Vai ah, mais 18. Vai abrir a aba do X vídeo. Mais 18. Plus. If there is one Não, isso aí de novo. Isso aí eu já vi. Isso aí. isso aí eu já vi. ó. É reprise. É reprise. Isso aí eu já vi. Ah, tá. Tá reprisando. Cadê o Magno? Precisamos de um Magno. The biggest and most diverse games lineup in Xbox history. Two biplanes soar through the sky in Microsoft Flight Simulator. Cars race in the Mexican town in Flight Simulator. Cars race through a desert and through a Mexican town in Forza Horizon 5. Bring me that horizon. But my own match, my man, the fight. In the legend. In the legend, Savazi. Nem legenda tem. É com esse? The most incredible gaming experiences on console. A machine gun fires at a Jeep in Far Cry. Far Cry 6. Battlefield. Diablo. Vou jogar Diablo, hein? Vou jogar Diablo. Vou jogar Diablo. Oh, super animal lá, não sei o quê. Psychonauts, Grounded, Forza. Esqueci. Redfall. The fall, the Starfield. 27 jogos vindo para Xbox Game Pass, hein? Raz puts on goggles in Psychonauts 2. A monster wars in back for blood. Tá tudo quanto é tipo, tudo quanto é gostos. Age of Empires. A new generation of gaming awaits. Forza 5. Battlefield 24. Halo meu ovo. Direito. Sea of Thieves. A pirate's life. Age of Empires 4, Stalker 2, Far Cry 6, Among Us, Hades, Starfield. Mais Starfield, né? 
a man steps onto a stage. Oh. Seja bem-vindo ao Xbox Game Showcase. Eu sou o seu host. You may also know me from Gamertag Radio and kind of funny. I'm excited to be Sou muito feliz por estar aqui hoje. Vamos recapitular o EVD3. 30 de jogo com os, com os, os estúdios mais melhores, os mais fodãos. Mais fodãos. Bethesda trazendo ele para Xbox, PC e exclusivo Xbox. Sea of Thieves, a Pirate's Life, Stalker, Psychonauts 2, Xbox Magnum são um showcase exclusivo para Sony se enfiar no seu rabo. Xbox is all about the games. Today, Xbox Game Showcase Extended is our chance to hear from the developers. É chance de ouvir dos desenvolvedores por trás dos games. O novo, ó, oh, dos desenvolvedores da Playground Games, Super Giant, Haru. 343 Indústria, é tudo da tradição do Xbox PR, tá? É raro, borda mundial, é tudo ali, ó. Teoria do Ninja, é tudo da tradição do Xbox PR. A Força do Horizonte, ó. Né? 9 de novembro. You can see it for yourselves. Forza Horizon 5 looks phenomenal. And here with us today, all the way from the UK, is Mike Brown from Playground Games. Mike, thanks so much for joining us. Hey, great to see you. Feliz por estar aqui agora, Mike. Forza Horizon leva os fãs para Colorado, França, Austrália, Itália e Grã-Bretanha. Por que você decidiu mexer no Forza Horizon 5? Ah, para, para o começo, precisamos falar sobre o quão grande o Horizon é. Vou comprar o Xbox só por, só os, o Xbox só por causa... Eu não preciso, agora é só PC mais ser racer. Para que eu vou querer Xbox para jogar todo no PC? É? Eu preciso ser racer, tem luzinha no meu torrent. Ah, pelo amor de Deus. <risos> É, florestas tropicais, é, grandes praias, grande arquitetura, incrível objetos históricos da cidade, a cultura, a música, toda a arte. Ah, tem arte! A ah, arte, eu vou me emocionar com a arte! Ah, eu vou me emocionar com a arte do jogo. Ah, pelo amor de Deus. Tô me sentindo fonista agora para se emocionar com a arte. Eu quero jogar em 4K60 essa poeta, que você vai Xbox Series X, pô. Uhum. Não, tá falando sobre as pinturas ali, como eles trabalharam a estrutura mexicana, né? Pegaram atores e escritores mexicanos para pegar a história mexicana, fazer toda a arquitetura de desenhos, de... A arquitetura de, de casas, de estradas, essas coisas. Ah, não, o Series X vai mais. Series X vai mais. É mentira do site. Series X, porra. Não, não, vai mais, vai mais. Tá. Eles vão falar aqui, vamos ver daqui a pouco eles falam. Não, parece que é muito real, é a sensação de realidade. We got a peek at Event Lab. Now, what can you tell us about that? Yeah, so Event Lab is a, a really mm. exciting uh, new suite of tools. É, as corridinhas de GTA, as coisas, isso aí deve ser da... Se vocês colocar modo criador, isso aí liberar para os caras criar essas coisas, vai dar muito bom. Se eles liberar para os caras criar corrida, fazer tipo GTA, isso aqui vai ficar muito da hora com essas coisas. Você poder criar coisas. O sucesso do GTA é o quê? Dos criadores do online. Se eles liberar isso para os criadores, nossa, vai ser um, um tiro certeiro. Exclusivo que seria para respeito a conta mesmo, não tem no jogo de corrida, bom? Não tem no jogo de corrida, bom? Vai fazer o quê? Tem que gostar do Forza mesmo. Tem que gostar do Forza mesmo, não tem nada, bom? Com o poder do Xbox Series X e S. Qual as, as features técnicas que a gente pode esperar? Vamos ver agora aqui. Olha lá, ó, ó lá ó, Evans. Vamos ver, eles vão falar ó, Ray Tracing. Os carros parecem mais realistas porque nunca já foram. Detalhes expressivos. 
Durante o Xbox E3 Showcase no outro dia, eu mencionei que o modelo do detalhe é pra... é, Ah, tá. Ele falou sobre os carros, essas coisas. Ou ele vai falar sobre quanto FPS vai rodar isso aí. Vai falar, certo? E graças ao poder do console do Xbox. Ah, tá, tá. Ele falou que aparece um negócio parado como se fosse uma foto, mas né, quando vê tá em game mesmo. É, luz realista, sombras, tudo. O que, que o mundo pode esperar no, ao jogar Forza Horizon 5? Ó, oh, vamos lançar desse Holiday, né? O Xbox com, Series, consoles, Xbox One, consoles e Windows 10 e Steam no PC. E claro, Game Pass em Day One, né? Ó, oh, e você pode jogar no seu Android através da nuvem, do xCloud. E o player pode comprar a versão premium com, sendo o escritor e conseguir um acesso antecipado. Por exemplo, se for, uma, se for assinante de Game Pass, comprar a versão premium, você tem um acesso antecipado ainda, viu? Que da hora. Da hora. Da hora. Se é assinante de Game Pass, comprar a versão premium lá, edition, né? Gold edition, premium edition, você consegue jogar antes do lançamento. Ai, que da hora. Mas vamos falar sobre os desenvolvedores de Jaffa Empire, Shredders, Grounds. Aí o time da Ninja Theory, provavelmente vamos falar de Hellblade. Não, criou, uh, Ninja Theory não, Teoria do Ninja. Teoria do Ninja, desculpe. Teoria do Ninja. A Ninja House, Casa do Ninja. É, tradução Xbox PR. Será que vai ter trailer? Eu acho que vai ter gameplay, hein, gente? Eu tô postando gameplay do Hellblade, hein? Tomara que, to toque, tomara que tenha um gameplay do Hellblade, porque a hora que tá o gameplay do Hellblade, eu vou no banheiro. Que dá, aqui. <risos> o game foi setado na, na Iceland. Iceland. Usar o satélite né, de localização. Eles criaram roupas reais e escanearam as roupas. Para trazer uh, personagens digitais da nova geração. O combate tem que ser brutal. E Milena, que é a atriz, é, participou de todas as animações. Com o treinamento de combate. Não é gameplay. Bar hater na montagem do work que eles fizeram. Espero que vocês gostem. Não é, não é gameplay, é uma montagem do, do, do que eles fizeram. É como eles fizeram o jogo. Não é, não é gameplay. Será que é mundo aberto? Será que é mundo aberto? Eu tenho esse pressentimento, cara. Mundo aberto. Não da hora elas gravando o jogo. Senua Saga, Hellblade 2. 
Xbox, text reads, from blank canvas to your masterpiece. A variety of colors cut. Ah, so personalizados controles, hein? To your masterpiece. Esse verde é feio, hein? Puta que pariu. Ah, Xbox, desenhando o controle está de volta. Você pode personalizar seu controle. Claro que não do Brasil, né? Nos Estados Unidos. A personalização de controle do jeito que você quiser. Ó, oh, controle da nova geração. Pode personalizar e comprar. Provavelmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem, né? Ele tinha saído, tinha tirado essa feature. Agora você voltou. Voltou. Ó, oh, da hora. Pedi pra arrumar aqui, vamos um negócio, compra um pra mim, aí me manda pelo correio, essa década 10. Vamos, 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 vamos acertar o Malarquinho. Fala, galera da Projeto Malarque. Ô, Malarque, você que mora nos States aí, eu compro pra mim e me manda aí. Salve, Bia. Olha ali, rapaz, um contorno mais feio O tab tudo colorido. Queria fazer um azul escuro com preto, assim, né? O que é? Xbox Design Lab. Design Lab Nossa, é preto com analógico amarelo. Puta que aparelho. Olha hum, lá, lá. Um, um azul escurinho assim. Você pode escolher, você pode escolher até os botões do jeito que você quer. Olha os bumpers, é da hora. Da hora, da hora. Fica parecendo aqueles carros loucos do Forza. Olha, olha, olha aquele da, esse da, de, da esquerda preto com da loja colorida. Olha tudo. Feio, hein? Feio. A cor vermelha é bonita ali, hein? Vermelho com isso, tá ok? Olha. Aquele verdinho ali atrás, verde, atrás do verde limão lá, aquele amarelinho com preto lá, aquele aí atrás é bonito. Vermelho, bonitinho. Já quero um do Mengão, vermelho. Ixi, ela quer o um Mulambinho, o conteúdo, o conteúdo dela vai se chamar Mulambinho, é o conteúdo da Biazete. Mulambinho. Tem que comprar pilha pro meu Mulambinho, tá sem pilha. Mas é a pilha aí, tá com da Xbox, é a pilha. Eu se fosse flamenguista tivesse um controle do Flamengo, eu ia falar Monambinho, esse é o nome do meu controle. Blusa do Flamengo não é camisa, é pano de chão. Ô, oh, louco, gente, eu não falava. Ô, oh, louco, gente. Olha oh, lá, pode botar os botões diferentes. Nossa. É que eu vou botar uma foto da minha califa, eu ia fazer um conta da minha califa, sem botar foto da minha califa. Ó, pra botar gamer tag no controle, rapaz, pra botar um nomezinho no controle, que da hora. Hum, olha lá o nomezinho embaixo ali, ó. Eu boto o nomezinho, ah, queria que chegasse no Brasil. Queria que chegasse no Brasil. Ali, ó, ali o nome embaixo ali. A food. Xbox BR vai trazer, vai, vai trazer pra cá, vai, ô, oh, fica esperando aí. E eu vou emagrecer e parar de beber também. Dá pra agora, anota aí. Anota tudo aí na agenda aí. Olha lá, que é Cock and Cook. Cock and Cook. Mandar um Xbox mil grau, outro ali. Xbox, fazer um verdinho, preto e verde, botar Xbox mil grau. Mas imagina o choro, o choro. Olha o choro, imagina o choro. Olha o choro, imagina o choro. Olha o choro, imagina o choro. O meu querido escrito Ratalike. É, é, o cara Ratalike, Ratalike assim. Ratalike Lover. Tem que botar um, botar um nome em inglês que fica é bonito. Ratalike, Ratalike Lover. Ratalike hum? Lover. Lover, Lover. Ratalike Lover. Até trava, trava a língua. Assim. Tenta falar três vezes Ratalike Lover. Seguido, tenta falar. Ratalike Lover, Ratalike Lover, Ratalike Lover, é isso mano. Ei Lover, tá patenteada. É viu, Ratalike Lover, Ratalike Lover. Olha lá, visite xbox.com barra Xbox Design Lab. Segunda tradução da Xbox BR, laboratório de desenho, viu? Ó, Canadá e os Paris. É só para os Estados Unidos e Canadá. Para nós aqui não há. Aqui nós não tem nada aqui. E é graças ao tio pessoal do México lá que controla agora aqui o Brasil. O Xbox BR que é controlado pelo pessoal do México. O pessoal do México fala peida aí. Eles aqui vem aqui peida. Então tem que ficar com o pessoal do México lá. Pessoal lá do México. México, a única coisa boa que o México fez foi o Chaves. Não, Morrito. Morrito foi bom também. Morrito foi muito bom também. Pô, mas não é. Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus. Esses paladinos. Daqui a pouco eu vou pegar meu pau e vou botar na mesa. 
Eu pago o Digo, não, não, não. Eu digo o bastão aqui atrás, esse aqui, ó. O pauzinho aqui, esse aqui do Xbox. Eu bater na mesa, acabou. Eu agora pego o pauzinho e bato na mesa aí também. Vou começar os paladinos, tequila, tequila. Prefiro o morrito. Morrito é melhor. Morrito, morrito. Não tá morrito. Olha lá, cabrão. Tomar no morrito, senhor. Pô, mentira. Tem o ligeirinho. O ligeirinho é bom lá do médico. Do, do ligeirinho. Ligeirinho. Andale, andale, andale. O ligeirinho é da hora também. O ligeirinho, nossa. O ligeirinho. Eu assistia muito o desenho do ligeirinho. Era bom também lá do médico. Doutor Loboto. Ó, doutor Loboto, esse aqui. Não, ninguém quer saber de Psychonauts, senão já viu Psychonauts. Aqui é gameplay de Hellblade, Fable, querer mais coisa aí. Nossa, o tio tem olho torto, rapaz. Ele chora nesse olho e escorrega nesse. Olha. Olha. Olho... Ele tá com o olho no peixe e tô no gato. Joguei, parece, esse jogo aí tá, me lembra o Crash, mano, o jeitinho de jogar ali. Pronto, eu vou jogar esse. Lembra muito o Crash. Crash. Claro que, né, Crash depois de, de, de botar um LSD embaixo da língua. Nem sei como é que se usa esse LSD, mas eu acho que é Extras, bota o Extras embaixo da língua aí. É o, é o Crash depois do Extras embaixo da língua, esse aí. Ai, 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 quaisizinha. Ele vai falar de Thelmy Wai, me deu sono aqui. Thelmy Wai, me deu sono. Desfrutar de Raz Recorded from Please Release Build. We Release Build. É, peraí, peraí, peraí. Não, já, já falou demais, tio. Vamos, vamos, vamos. Agiliza aí, tio. Agiliza. Cago desocupa muito. Vamos, vamos, vamos. vamos. Agiliza aí, tá? É um gordo. Não tem vergonha de ser gordo. Pelo amor de Deus. Odeio gordo. Odeio gordo. Diego, fora de contexto. Demais, Sil, já falou demais, Sil, já falou demais, já falou demais. Falou demais, né, tio? Já falou demais, tio. Porra. Falando mais que o pessoal do Thelmy Wai, pô. Juntinha. Comprei o um M2, lá. Tá vendo o M2 aqui? Comprei o um M2 da XPG, que disseram que é uma das melhores marcas que tem XPG. Comprei o um M2. Você acredita que essa bosta vem sem um parafuso? Um parafuso de 10 centavos. Eu não consigo colocar porque tem, não tem parafuso. Não veio parafuso nessa bosta. Essa bosta vem sem parafuso. Tá aqui ó, a caixinha dele. Não vem parafuso nessa bosta. Eu não coloquei porque não tem parafuso. Parafusinho aqui, ó, nesse cantinho aqui. Ó, você tem que botar um parafuso pra prender na placa mãe. Não vem parafuso. De 10 centavos o parafuso. É isso aqui? É isso aqui? Que não precisa aqui. É isso que é o Master Race? É isso aqui, Master Race? 
Ele, ele vê M2, nem vê M2, ó. Não vem esse parafusinho que você prender na placa mãe, não vem. Era para ter vindo. Daí eu fui pegar, eu falei, vou pegar os parafusos da placa mãe, vai que, né, tenha um que veio com a placa mãe. Não vem. E é um parafuso, não é um parafuso normal, é um bem fininho. Ele é mais fininho que o Fininho, cara, bem fininho pra cacete. Agora eu tô aqui parado, que eu que Parado aqui. Essa marca, ó, XPG, ó. XPG, essa modelo aqui. Vamos ver. Manda pra mim, manda o parafuso pra mim aqui, então, pô. Aí eu coloco aqui, ó, vai, vai colocar. M12, esse aí é SSD. Maia, pelo amor de Deus. Agora tô sem, não consigo voltar. Cola com o voo, com o guspe. Eu coloco com o vou fazer. Um guspe ali, eu vou fazer um. O guspe falta um verdão, você sabe aquele verdão que você puxa lá do fundo do pulmão? E tipo, alguém com Covid puxar um catarro do pulmão, vai colar. É, você vai ver que vai ficar colado. Pelo amor de Deus. É com isso aqui. Pelo amor de Deus. É esse aqui, o PC Buster Race? É Deve ter investido em luzinha. Deve ter investido em luzinha. Melhor. Investir em luzinha não tinha problema. Investir em luzinha dava mais certo. Investir em luzinha. Ó, oh, chega, tipo, Psychonauts, mano. Chega, mano, chega. Ninguém quer te escutar. Chega. Graça, obrigado. Diana Cruz, segundo assim, Diana Cruz. A window looks out on planets in outer space. Hello. Jessa. Oi. Que que é isso, tio? Pior que o meu PC tá viadão pra cacete. Tem LED tudo que eu tenho. É, o meu também eu botei aqui. Tá. Mal tem aqueles coloridinhos, RGB coloridinho, né? Coloridinho, né? O meu é branco, o meu é branquinho, é tudo branco. O meu o gabinete é branco, então tem luzinhas brancas. É branco com branco aqui, ó. Ele tá umas luzinhas brancas aqui, nem troca. Eu desliguei direto no molex da fonte já pra ficar branco uma coisa, só não controla, não faz nada. Agora tem aqueles RGB que ficam uns coloridinhos. Olha o novo jogo de Ana Cruz, uma bosta, já vi que é uma bosta. Foi meu G fácil não joga. Olha, bicho. Ana Cruz, ó, Lucifer mais três pessoas. Xbox One. Diana Cruz is looking like a game I didn't realize I needed in my life. Bicho, meu é RGB feito o Rainbow. Ah, rei... ah eu sabia, eu sabia. Você oh, conhece? São Paulina, São Paulina é isso. Vai fazer o quê? São Paulina, né? Oh, São Paulina vai fazer o quê? Talk to me about this game, Diana Cruz. What's the concept? How, how did you come up with this? So, I grew up with late 60s, early 70s sci fi. I love that stuff, right? Nossa, eu andei vendo umas coloridinhas assim, mas. Ah, ah. Era só pra dar um enfeite, né? Então, eu peguei, eu peguei as da Rise Mode, que eu vi no canal da. Tem uns, tem uns canal de, de informática e de hardware que eu acompanho. O cara falou: esse Rise Mode aqui é pro cara que não quer investir muito, que é só pra ter umas luzinhas, porque não quer muita coisa. A temperatura do meu gabinete é tranquila, não é, não esquenta, então era mais era para ter luzinha. Eles re recomendaram os mais caros, caso você quisesse resfriar o gabinete, ter umas coisas melhor, com controladora, para controlar. Eu, eu falei, né? O meu é só para não ficar aquela feia frente, ficava os quadradinhos vazio. Então, para não ficar feio, eu comprei, comprei da Rise Mode ali, branco, que é para combinar com um gabinete e botei ali só para ter umas luzinhas bonitinhas ali não eu acompanho aquele da Rock sabe não tem o alemi tem o alemãozinho aquele da Tecno Art e tem mais um outro lá que eu acompanho que eu não sei que é o nome lá mas é um cara muito engraçado ele faz umas piadinhas de vez em quando né também não, eu não lembro o nome dele mas eu acompanho ele também foi ele que conseguiu resolver o meu problema de memória eu acompanho eles animais daí tem mais um, um outro 
Aí dá para controlar os, os LED do gabinete no botão, o resto é só. É, não, é o, o meu gabinete não veio com luz, ele só veio com as luzes lateral. Tem umas luzinhas lateral aqui. Tem umas luzinhas lateral que eu consigo controlar. Agora o, o, os do cooler fã, não. É, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar aqui, peraí. Vou mostrar aqui. Vou arrumar aqui, eu vou mostrar aqui. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Tem um ali dentro que eu botei ali, ó. Ali dentro tem os SD que tem espaço já, é tranquilo, né? Eu vou trocar, eu quero botar um, um air cooler aqui em cima, já separei. É que tem as ideias é que tem na frente aqui, ó, só pra. Uhum. Uhum. Aqui na frente, eu botei uns da Rise Mode branquinho, bonitinho pra combinar com o gabinete. Esse, é, essa aqui lateral, aqui, ó, essa aqui lateral, ele é do gabinete, eu consigo trocar. Quer ver se eu apertar aqui do lado, aqui ele troca, quer ver? Deixa eu apertar aqui, quer ver? Ele troca. Olha, ele troca. Tá apertado do lado, né? Ah. Esse aqui vem com o gabinete. Ah. Vermelho, verdinho, azul. Vai ah, vermelho. Deixa verdinho. Então, então, o verdinho. É isso aí. Aí dá pra contar. Ah, esse aí tá hétero demais. É, branquinho, branquinho. Outra coisa, baratinho também, né? Porra, eu paguei R$18,90 cada fãzinho desse aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Queria muita coisa. Tipo, tá, não fazendo barulho já tá ótimo não fazendo barulho. É só não fazer barulho. Não fazendo barulho já tá ótimo demais. Porque tem uns caras que os caras falam que uns fazem barulho demais. É barulho demais, foda, né? Não fazendo barulho tá ótimo. Bom, cagamos pro evento do Xbox também, né? Ah, então tá, tá emocionante. Nossa, tá emocionante. Que que você, Deus, é você. emocionante o evento. Pelo amor de Deus. Vamos fazer live Xbox Extend versão falar de PC. Vai ser esse, vai ser esse o evento. Daí eu tô com uma air cooler, tô de olho no air cooler, tô esperando uma promoçãozinha baixar lá. Aí eu pegar botão air cooler, não, mentira. Water cooler, water cooler branco, com RGB branco. Daí eu conecto na controladora da placa mãe, porque só tem uma entrada pra, pra, pra fã, né? Uma controladora fã RGB, daí eu boto o water cooler ali, chablá. Salve, Luluz, gol, Luluz. O cara tá meia hora falando desse jogo lá na cruz que ninguém quer saber. Cadê a noção? Não deixaram a noção? A noção ficou no outro evento. Olha o zap lá, vamos ver o zap. Não, a mão teu não é tanto coloridinho não. O teu é só os coloridinhos que já vem na, na, na coisa, né? Não é muito essa coisinha ali. Mas é meio coloridinho, mas não é muito muito, é uma pouca coisa. Um HDzinho. Um memoriazinho. Ah, mas é bonitinho, tá bom, né? Tecladinho. Tecladinho, é isso aí. Dá pra jogar uns ratalaica. Dá pra jogar um... como é que é? Dá pra jogar uns... um citilho de PC já dá. Tá faltando uma placa de vida. Ah, é a placa de vida. Faz, faz falta. Faz falta mesmo. Qual processador que eu tenho? AMD? O meu é um Ryzen 5 com placa de vídeo integrado. Mas igual eu tô esperando pegar uma, pla uma plaquinha de vídeo aí, razoável aí, um milzão aí. Ah, Ryzen 5 mesmo. Né? Isso fez, né? Então, Espera uma, uma plaquinha de vídeo aí, pode ser, não precisa ser tão potente. Ah, vem que tá caro, você vai comprar uma plaquinha aí, 3 mil, 4 mil, 5 mil, tá louco? Tá louco, velho. Esse preço eu compro um Series S. Mas vem quem sabe agora com a queda do Bitcoin, o Bitcoin tá caindo, quem sabe essas placas aí começam a aparecer no mercado e ficar mais barato. Bom, cagamos pro evento da Microsoft. Eu testei, rolou o Office Size 2 no alto, só com a dedicada dele. Porra, né? né? Ah, dá. É, esse Ryzen aqui, ele já roda um Assassin's Creed ali no, no médio, pra baixo. Ele roda, roda algumas coisinhas ali, boa. 
Ó, agora próximo Ground and Shreds Red Infinite Man. Trailer do multiplayer do Halo. Stalker agora. Retorno do Chernobyl for Stalker 2. Olha Stalker. GSC Game World. Compensa muito mais que investir com, com, com certeza, com certeza. Com certeza. Stalker 2. Our game now has a subtitle Heart of Chernobyl and a release date of April 28, 2022. By the way, the pre-orders are open for both PC and Xbox. You're obviously here willing to learn more, so here are several details about Stalker 2 Heart of Chernobyl you probably didn't know yet. So let's dive a little bit deeper in our trailer. Ah, mesma coisa que já mostrou no evento Xbox normal. É, agora é os caras explicando. Já, eu já peguei o macetezinho desse evento aí. É os pessoal do, que produziu os jogos falando sobre os jogos. Já peguei já. We are not showing the exact moment right now because we wonder if you can discover it yourself. You may actually recognize the exact location on the swamps. If you played Stalker Clear Sky, you may remember this place. The time did the job, but the tower is definitely still there. Also in this scene, you can see a brand new detector skip is used. Relaxa, Diego, no final vai ter uma gameplay emocionante da Lessa. Ah, já é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Carries the detector through the swamp. An orange screen on the detector flashes. The artifact Skiff is going to collect is called Jelly. In game, it recovers your stamina. Tem uma pedrinha verdinha, brilhosa. Às vezes era isso em Goiás também, não deu muito certo, não. Characters with an interesting fate in the zone. His hideout is located in Chernobyl too. The Last of Us 3 Game Pass foi emocionado. Uma hora sair The Last of Us no Game Pass do Xbox, só nisso enfio dando cu e rasga. O dia que acontecer isso, The Last of Us no Game Pass do Xbox, só nisso enfio dando cu e rasga de tão... Tão cabraçado que ele é nesse jogo que eu quero ver. Um lugar onde você pode ter um You have seen the campfire during the first trailer in the Rookie Village. Of course, it wasn't the only one. Skiff enters a dark room. The zone is full of dangers and mutants. The Vai ser igual o Hellblade. O Hellblade era jogão. Imersão. Era imersão. Daí saiu no Xbox, comprou o estúdio. Não, não era tanta coisa assim. Não era tanto. Ah, cara, feio. Não era tanto. A brown-haired man wearing tactical gear stands on a moss-covered rooftop. Behind him, in a destroyed city below, two nuclear cooling towers stand amidst clusters of trees and foliage. The man makes a fist and holds it over his heart. Desculpe, meu russo está um pouco enrugado, meu. Meu russo, Olha como é que fizeram o jogo. Virou um velório. Não, o velório tá mais animado. O velório é mais animado, pô. Ah, mas tá certo que nos duas quadras tem um morto, né? Um é o Xbox e outro é do fundo do velório. Tá falindo, só não vê quem não quer. Embers float up from the campfire. One of the men wears a gas mask. E onde você está agora? Em privado. É, isso é, esse evento aí eu já peguei a moral. É, é os produtores, os produtores, eu ia falar. Os produtores, quem criou o jogo vai falar sobre, né, o... Falar sobre como foi fazer o jogo, essas coisas, não vai ter arte, nada assim, uh, nada diferente. Diferente. O Hellblade já foi mostrar como é que fizeram as capturas do jogo e já blau. 
Ah, voltando para os canais do YouTube, tem um loop infinito. Legal também. Como assim? Como assim? Como assim? Não entendi. Azobe Focus Home Entertainment. Corre, bicho. Otimizado para Xbox Series X e S. Loop Infinito é o cara não conhece. Não conheço o Loop Infinito, não conheço. Loop Infinito, não conheço. Pega o Tail Innocence. Tem que jogar o primeiro, quero jogar o primeiro. Nossa, 4K. Ah, uh, beleza. Dá uma olhada depois. Eu gosto bastante do alemãozinho lá do Tecnoart lá. É lá que eu mais acompanho. Ah, eu já tinha sei que é PC isso aí, ó. Age of Empires PC. And here to tell us more about Age of Empires 4 are Adam Icegreen and Emma Bridal. Ah, Susan Boyle vai cantar aqui? Nossa, ficou minha cabeça em cima da roupa dela, parece que a gente tinha. Né? <risos> Para que apareceu ela e o outro ali, ficou minha cabeça certinha no corpo dela. Well, I mean, fans got to have their first looks at two more of our launch civilizations. Um, the Abyssin. Sim, gosto dele até porque pé no chão fala bastante com os pés. Então, ele tem umas dicas às vezes de comprar coisa da AliExpress, pai, tá com agora. Né? Aprendi a montar com ele, aprendi, né? Os vídeos dele de montar de PC, eu aprendi com ele a montar. Não sabia nada antes desse PC que eu não sabia porra nenhuma. Agora estudando, vendo os vídeos dele, coisa, eu já peguei o jeitinho de, de montar. Ó, oh, seus zomboy aí. Ah, nós vamos jogar, temos o Ginger Boris, depois nós vamos. Olha lá, eu tô, eu, só, eu, tô, eu tô na roupa dela. Tô eu, eu... Ah, sei. Vamos ver se vai aparecer de novo. Olha que apareceu os dois ali, eu tô aí certinho na cabeça dela, quer ver? Vamos ver se vai aparecer. Mostra os dois ali. Sabe que ela, eu vou trazer o que ela falou. Ah, nós fizemos o Age of Empires e agora nós vamos, depois vamos pro McDonald's. Comeu três do Big Mac, dois do Big Shake. E tamo aí. Olha lá, eu sou a cabeça de janela, cara. Eu sou a cabeça dela. Eu sou a cabeça um par, um par. Esse é. Inimiga da moda, exatamente. Inimiga da moda. Olha lá, eu sou a cabeça de e olha esse papinho dela. Não sei o que, é feminista. Pá, 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 pá. Não é muito excitante se envolver com a história. Nossa, é emocionante se envolver com a história. Nós estamos emocionados. Now, community feedback is always important in, in any game, but especially in something like Age. Now, how have you taken some of that feedback into the development for Age 4? 
So we formed a community council back in 2017. We wanted our community and our players to have a seat at the table for development. We're making the game for them. So they've been hands-on with the game for a really long time and giving us their honest feedback. And we then take that to the game team and they look at making changes based on what they've told us. So Falar em emoção? Aí é, lá vem. Lá vem. Icons, lá vem. That's built into age four. They really, really helped us with their viewpoints to make the game better. Uh, and one thing they really pushed for actually was naval. Yeah, it's amazing. Um, we actually, you know, if you look at a lot of the data, you know, we see data on all of the Age of Empires games that people play. Olha a emoção. It's one of those things that in Age 2, a lot of people... Bem, amigos, a Rede Globo, muita emoção, hein? Yeah. A sua televisão. Já fez a velha vendo o novo Life is Strange? Ah, vai tomar banho com Life is Strange, vai levar a senta com que suco. Só joga um jogo horrível, só joga pro 1000G. Yeah. Yeah. Eu quero jogar duas vezes, 360 no ano, e vou ter que jogar agora remassa. Ah, pelo amor de Deus. Vai que seja mil G para cada um aí que dê dois mil, três mil G, daí eu jogo. Mas pelo menos de... esperar sair do Game Pass, daí eu jogo. O jogo já é ruim, você acha que vai comprar jogo ruim? Pelo amor de Deus, jogo horrível. Ah, pelo amor de Deus. Então, tem um Miwai versão das menininhas lá, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. And we looked at the feedback from that and have made changes since then. É pela imersão, se eu quiser imersão, eu mergulho no mar. Você vai ver a imersão, você vai ver. Eu vou afundo mais rápido que um poço petrolífico da Petrobras do mar lá. É, você é bem imerso, você vai ver. Você é tão imerso que vamos chamar de cabo subaquático redondo. Né? Já, imerso. Imersão. Ah, pelo amor de Deus, imersão. Jogar FIFA pra eu emergir como jogador, pra eu me sentir jogador também. Ah, pelo amor de Deus. É, é imersão. É, eu joguei com a Lita Feliz, eu me emergi como fazendeiro, né? Só levava a rabaneta no rabo. É, é a grande imersão de Colita Feliz. Nossa, imersão, nossa, imersão, nossa, imersão. Ah, pelo amor de Deus, eu quero imersão. Se eu sou imersão, eu vou jogar subnáutica. Vou jogar subnáutica, imersão. H3 Definitive Edition, we're hard at work on an African PDLC with new civilizations and campaigns. And I can't wait to show more, but we're not ready to talk about that one just yet. But if you don't want to miss out, Go to ageofempires.com, become an insider. You get a little sneak peeks at things we've got coming and chances to get hands on with content early. Yeah. Now, shifting us back to the present in age four, mm -hmm. what's some of the things people can expect as we, we lead up to launch? Vamos fazer alguma coisa aqui, vamos jogar um, um, um paro ímpar para né, vocês aqui, porque tá mais interessante jogar um paro ímpar aqui do que ficar esperando isso aqui. Vocês viram o perfil que me seguiu hoje? Olha ali do ladinho ali. Ali tem o sub, new subscriber, o Paulão 89, que deu o sub, beleza? E new follower, olha o nome do new follower. Money Stalk. Money Talk. Gero fala, Gero fala. We're gonna, you're gonna have to wait a little more to, to get information and see more detail on those civilizations and campaigns, but um, we've also got, you know, a ton of stuff planned. We have a beta that's going to be coming up. Mm -hmm. So, um, you know, you can go to ageofempires.com yep. to sign up for be an insider to get in our beta and get a chance to actually get hands on with the game. Mm -hmm. And then, of course, again, you know, we're launching October 28th. Já já solta um donate gordo aí, só aí vai, vai falar, tira a roupa que eu te dou um donate, feita. Ou não, né? Nem sei quem é Monital. Quem é Monital? Massive battles across land, air and sea have been a hallmark of the Battlefield series from the beginning. Ó, oh. Battlefield, nesse vídeo é Battlefield agora, agora é Battlefield. Battlefield. Mais meia hora de conversa agora. Eu vou jogando um ratalike aqui enquanto isso. Eu vou jogar, abrir um, um Sometime Zoo aqui, um, um chitilho no PC e vou jogando aqui enquanto vai assim. É o jeito, é o jeito. É o jeito. É o jeito. 
with the tools we give them. And that's what Battlefield is. Ah, eu tô com uma chavezinha aqui da Ada. Isso aqui já é bicontrole de Xbox 360. Eu fui pegar um parafuso do controle de 360 para ver se dava para prender o, o SSD. Não é, não dá. É um pouquinho grande. So in 2042, you will experience three really distinct experiences. Um, the one we're talking about right now, we're talking about today, is the experience that we call the all-out warfare experience. Now, this is the place you go in 2042 when you want to have those classic battlefield experiences, this massive war where it's, you know, air, land, and sea just coming together in these massive battles. But we've actually made a distinction between two separate experiences within the all-out warfare uh, experience, and that's Conquest, which is a very much a staple for our franchise. It's something that our fans know and love, and we're just taking the Conquest experience to the max this time around. Conquest is all about um, the freedom, the access to the sandbox, being able to choose where you fight, how you fight, where you want to go. But it's also experience that um, will allow players to kind of choose their own pacing. And there's moments in Conquest where it's complete chaos. When a lot of players just, you, they just converge on a single point and the chaos goes up to the maximum. But there's also moments within Conquest where, you know, you just had that big battle. And now you won that battle. You go like, okay, you bring up your map and you have a conversation with your friends. And you say like, okay, we're going to go next. Oh. We need to go over there to that state. Okay, how do we get there? Oh, let's call in a vehicle. And a vehicle, you can uh, call it in wherever. This event, you tell me why. Os dois a 80 km por hora. É mais chato. So, Conquest is just that full freedom to the sandbox. And right next to that lives um, the other experience within all that warfare. Which is é mais chato. And this is a significantly more guided experience. It takes you um, on a journey throughout the entire map. And in breakthrough there. Lembrando que eu fiz um guia agora há pouco do mix it up, mix mix up by pong. E o jogozinho ele tem um bug para liberar a conquista que se você não fazer a conquista não libera. Então eu fiz um videozinho tá no meu canal do YouTube, lá youtube.com/diegopal. Tem um guiazinho lá. Quem é monstro do Diegão tem acesso já ao jogo também. Então é meu guiazinho em questão de uma duas horas. Beleza, irmãos. Salve, Raio! Salve! Não, tio, a gente já escutou, tio, deu, tio, de, 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 solta a linha, vai, da linha, da linha, vai, vai. Da linha aí, vamos, vamos pra próxima aí, ninguém quer estar se falar, não, vamos, vamos, vamos. É o evento da Xbox Showcase, é, a Xbox ela fez um evento. Na E3 do, do, da estranha, né? Xbox Showcase, mostrou os jogos. Daí ela falou que hoje ia fazer um evento estendido, ia fazer um complemento daquilo que foi apresentou na, na E3. Estamos assistindo aqui, mas tá uma porcaria. O tanto extraordinário que foi o evento da E3, hoje tá... Não, ele tá falando... Tá mostrando por, assim, a parte de por trás dos jogos, como os jogos estão sendo feitos, quais as expectativas para próximo os jogos, entendeu? Tá mostrando algumas coisas que não mostraram antes ali, tipo como foi feita a captura do Hellblade, do, do Stalker, entendeu? Tá mostrando, hein? Agora tá falando mais sobre o Battlefield 2042. Como fizeram o jogo, como tá se funcionando. Um, but it is definitely one of the larger uh, maps that we will have in 2042. It's one of my favorite maps personally because it has some really, really cool, distinct locations within it. Não interessa para ninguém. Queria jogos novos. Tá, mas anunciaram jogos novos. Anunciaram jogo, um monte de jogos novos. Grátis da outra história, né? Grátis. Mas jogos anunciaram porrada de jogo para Xbox Game Pass. Xbox Game Pass. Aliás, promoção da E3, né? Três meses de Xbox Game Pass por 5 a 1. 5 real. 5 real. Pra quem acha que nem quem não é assinante, quem nunca foi assinante, melhor dizendo, quem nunca foi assinante, pra quem tá um bom tempo sem assinar. Três meses por 5 reais. Uma coisa assim. Eu recebi o e-mail deles lá até pra... Se, for, se você não for assinante de Xbox Game Pass e querer assinar o Xbox Game Pass, me avisa aí que eu mando o um link. Você se, se registra pelo link que já é uma comissão para mim. E quem já assina não ganha nada, ganha um beijo na bunda até a segunda. 
Ganhei um beijo na bunda até segunda. Interessantíssimo. Interessantíssimo o evento. É só lá, ah, vai ter Hellblade. Olha o Hellblade, só montaram por trás. Como que foi feito o Hellblade? Não sabe o gameplay do jogo. Nada. Lightning crashes over a skyscraper. Soldiers stand on a city street near an armored truck. A huge tornado full of debris swirls between skyscrapers. And the tornado is this massive disruptor that just comes into the play space and it, wherever it goes, destruction follows. It's a massive uh, moving physical entity that will pick you up. O jogo tá, tá legal o jogo, o jogo parece bem da hora, bem feito, né, mas um, it's just a parece bem feito, mano. physics experience that happens as you play the map. So everything is in the hands of the player. This really is a sandbox. And these moments are in the hands of the player. While in other games, the battlefield moments are pre-scripted, in our game, it, they just happen. And they happen. É, só que nos outros jogos era um script, aqui não, aqui é um sandbox. Viu? Pode sair que qualquer coisa dinâmica, é dinâmico o jogo. Entendeu? Você pode estar fazendo alguma coisa e acontece uma coisa que você não é do normal. Ele acontece aleatoriamente. Isso é interessante. Eu nunca um jogo vai ser igual, nunca uma partida, uma coisa vai ser igual. Da hora. Preferia ter ido ver o filme do Exato, mas deve ter ido para ver o filme do Pelé. Xbox e Disney. Oh, o Ossif Tives com o Jack Sparrow. Oh, o Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow e a sua crew sailing into the Sea of Thieves. Hoje, we're premiering a brand new trailer showing some of the gameplay you'll experience when you team up with Jack Sparrow for this all new adventure. I can't wait to be a part of this crew. Let's take a look. You always remember this is the day your crew was joined by Captain Jack Sparrow. Rare. Jack Sparrow. Raro, segundo Xbox Live. Thieves. Quick as you like. Drop, drop. Two worlds collide. It's time to break. David Jones. No, no, no. David Jones, no. David Jones, no, 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 no. Como assim, David Jones? Daqui a pouco vem com a Lanzoca aí, essa, 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 da Mizanzizanda aí, daqui a pouco vem os canceladorzinhos. Não, 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 David Jones não. não, não. BR, daqui a pouco vem o Duzinho, daqui a pouco vem o Coisinha de Fezes lá também. Olha os novos inimigos, hein? Hum. Muita sal. É com isso, é com isso. Agora vai ficar meia hora falando agora. Bets, 22 de junho, né? disponível. Hey everyone, Joni, executive producer on Sea of Thieves here. So we've shown you the cinematic trailer, we've shown the gameplay trailer, but there's still more to come. So on Sunday at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, 7 p.m. UK and 8 p.m. in Europe, we have the Sea of Thieves a Pirate's Life Showcase. So this is a real deep dive just into all of the details behind this collaboration with Disney. Univos. Univos e dormimos nessa conferência do Xbox. characters that are coming in as a part of this. You're going to get a first look at a couple of tales and actual gameplay of those. You're going to get some behind the scenes interviews with our development team and also just to chat with us with Disney just about how this collaboration came to be so it's going to be amazing I hope everybody tunes in so we'll see you on Sunday
Sea of Thieves, A Pirate's Life, Xbox, Microsoft. Microsoft, Xbox, Microsoft. Captured in real oh, time. Ó, captura em real time no Xbox Series X. Que que é? A Forza. Pink Sky. A mountain range is on the distant horizon. Forza capturado no Xbox Series X. Ah, não, Flight Simulator. Flight Simulator. Errei, errei. Errei. Esse é o caixista? Esse é o caixista que erra o jogo? Esse é o caixista? É com isso? 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 É com An airplane approaches a runway surrounded by tree-lined roads. Da hora. Airplanes land on water. Eu quero jogar muito, quero jogar muito. Sim. A 747 taxis at a variety of airports, then flies above clouds over a city. Força tem que ter corrida de avião, mas tem alguns força que você já corre contra avião já. Xbox logo on its wing dives under a bridge. A black and white stunt plane flies upside down. Two biplanes fly over fields, performing dives and rolls. One biplane is red and white. The other biplane is yellow and black. Three airplanes fly in formation over a city. A small twin engine plane flies over the city of Paris, the Grand Canyon, the Egyptian pyramids, Mount Fuji, a tropical island, and a snow-capped mountain range. Da hora. The sky is calm. O céu está chamando. Microsoft Flight Simulator, landing on Xbox Series X and S. Available July 27, 2021. 27 de julho. Oh, mas que vem. Sunlight glistens on rippling water. An aircraft carrier. Oh, tá, uh, 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 o conteúdo do Top Gun. O Top Gun. A pilot flies a jet off the carrier. Text on the jet reads: Captain Pete Mitchell, Maverick. The jet does a barrel roll and flies through a mountain valley. The jet soars above fluffy clouds with the sun setting on the horizon. A expansão chega em 2021. Top Gun Maverick. Microsoft. Microsoft. I'm ready for the danger zone. Que é isso? We'll get to that in just a second. When Microsoft Flight Simulator launched last year on PC, reviewers and gamers alike were blown away by the stunning visuals and the depth of simulation. Joining us is Jorg Newman. The head of Microsoft Flight Simulator. York, thank you for being here. Really appreciate it. Good to meet you. Those are cool glasses. <laughs> you get you a jacket. Yeah, I got my jacket <laughs> as well. So you had some announcements this Sunday about Microsoft Flight Simulator. Can you go into that a little bit? Yeah, it was super cool. We announced yeah. that Microsoft Flight Simulator is coming to uh, Xbox Series X and S. And the franchise has an awesome history on the PC. It's going back all the way to 1982. You know, it predates Office and Windows. And uh, when we launched last year, it was on the PC only, and it was a really warm welcome from Simmers. Ah, beleza. falar de avião, Super excited that it comes to console now, and um, so for the first time in the history of the franchise. So I've been playing Flight Simulator since last year on PC. I have a 3080, but it is now coming to the Xbox Series X and S. What sorcery are you doing to get this running on both of those consoles? I have to know. I think it's a combination of two things, really. I mean, first ele off, perguntou que ele falou que tem uma 3070 e ele quer saber como é que vai fizer rodar no Xbox Series X e S. You know, Series X and S is like a ah, ele é que o Series X e X é como uma besta. Seu GPI é, é poderosa, a CPU é poderosa. O RAM é, fa é, é rápido, pode correr em 4K. Você, o SSD, internet rápida, ah, internet rápida. High end PC. And on top of that, on flights and we're using the Microsoft stack a lot. Like we have 2.5 Nossa, eles têm 2.5 petabytes de dados, mano. Yeah. Uh, sitting on Azure. And Porra. 2,5 petabytes de dados. Já imaginou isso o jogo? No servidor. 1.5 billion houses and 2 trillion trees. So it's a combination of those two things. Super powerful console. Super good use of the Microsoft Tech Stack. You get it to work on console. Da hora. That is fantastic. Now, é, tem que comprar o novo videogame primeiro, né, Cliff? Tem que comprar o Series S. Tá em fase avançada de negociação para comprar. A lot of new gamers, right? So, what are some of the things that you're going to do to make it more accessible to a wider audience? So we have 
To you're exactly right. We had a little bit of that last year when mm -hmm. we launched because we knew the flight sim was... PS5 não roda, não. O PS5 ele faz barulho de avião, mas ele não roda jogo de avião ainda. Então... Compra pra mim, então tá difícil eu comprar, mas... Tá difícil para mim, mas eu tô... Então, tem cinco coisas que a gente It's basically, you know, they have your, you have a flight instructor next to you. He does most of the work, he or she. Sorteio pro canal, vou sortear pro meu canal, mas não entendi, eu sorteio, mas não entendi, eu não entendi de fita. Mas eu não entendi de fita. Ó, oh, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. We basically put you on a plane, it's ready to go, it's beautiful weather, yeah. and all you need to do is fly and have fun. And it's oh, a good one. The onboarding experience is super good. Oi, que da hora, mano. Ai, muito da hora. Oh, yeah. Oh, Rio de Janeiro. Da hora, da hora, da hora. Mas é a pereza, é a pereza. Bateria, é a pereza. É, e o conteúdo do Xbox é a pereza. E aquele borrão no horizonte é homenagem ao Playstation. Em games, então agora temos labels em game onde você vê... You know, here's Everett. Over there is, you know, whatever. The, and you learn about the the planet more, and it's it's a much more enriching experience. Just just experiencing the planet. Oh, yeah, absolutely. Yeah. The next thing we did. Hmm. Você pode escolher os negócios. Tutorials. We wanted to basically. Por exemplo, esse aqui tem uma conquista de você tem que ter mais de mil horas de voo e alguma coisa. Eight tutorials on the PC. Now we have twenty-two. And it's they're shorter, they're much more focused, and we have a performance um, a performance indicator system. So basically, it rates you and how you did, and you get a score. And honestly, I can speak for myself. Like I'm totally motivated to get better and better and better. And with that, you learn more and more how do you re how you really fly. So it's been super successful and da hora, da hora. newcomers a lot. Bem real, hein? FIFA rola hoje? Não sei se vai rolar já no FIFA. O legal desse jogo do Flight Simulator é que ele é tempo real. Por exemplo, tá acontecendo uma tempestade do Rio de Janeiro agora. Se eu ir no Flight Simulator e ir no Rio de Janeiro, vai ter uma tempestade. Esses tempos atrás tinha um furacão nos Estados Unidos, o maior furacão que já se viu na costa dos Estados Unidos. Os pilotos do Flight Simulator estavam indo lá para ver o furacão em tempo real. E o furacão tava lá no jogo. Ele, ele tem um monitoramento em tempo real do, do, do clima, então qualquer coisa que acontecer, tiver um furacão, tempestade de areia, coisa, você consegue ir para onde está tendo na vida real ali, você consegue ir no jogo para ver como é que é o negócio. É muito da hora isso, isso eu acho muito da hora, tempo real. Muito da hora isso. Vai chovendo, no, se estiver chovendo onde você está, onde você está para pousar, vai com chuva, vai. Hum. So we have skis on ski on eu já ia lá ver o senhor andando, andando aí o, o, o avião vai sumir se você for lá, o Cleice. Você vai lá, o avião vai sumir. Uh, you can now land anywhere. So I think those five things in combination will really make it easier for people who have never been in a flight sim, because it's... Ah lá, viu o que ele falando? Eles tentaram, eles fizeram um modo para deixar mais fácil para quem nem nunca pilotou e nem conhece o avião. Para ficar uma coisa muito mais fácil, com assistente, para você aprender e aos poucos você ir tirando as assistências, para você ir aprendendo aos poucos, é da hora. Porque se você bota uma coisa difícil só para quem é expert para entender as coisas, o jogo fica nichado. Mas deixar o fácil para quem nunca pilotou um avião, ele vai te dizer, vai te dando assistência, aos poucos eles vai te oferecendo, tirando uma, uma coisa. Quem nunca pilotou, não é verdade? Eu, eu não piloto nem fogão, quem dirá um avião, pô. Tá louco. And I can, all I can say is there are going to be some really good announcements coming up. Oh, you just have a new update to announce. You can now play. We have the software to to have a full core sim experience, and we'll have the hardware on Xbox. All for the first time on a console. It's going to be great. Oh, that's going to be great. Now, 
we, we obviously had the fun. Ah, o Top Gun Maverick, isso que eu... Maverick expansion pack, you announced that. But can you go into Mas é o mais é o mapa também, tipo, você consegue sobreviver. Então, a qualquer lugar da Terra. Qualquer lugar da Terra. Tem 2,5 petabytes de dados. É, é todo tudo mundo, é o mundo todo. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. De avião, qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo você vai. Imagina o trabalho que deu para mapear o mundo todo para fazer o jogo. Foda, foda. Dá para ver os vulcão? Sim, você sobrevoa o vulcão. Você, você sobrevoa qualquer lugar. Qualquer lugar, você sobrevoa qualquer cidade. Você tá no interior de Itapipoca, lá onde o Tiririca nasceu. Você quer ver como é que tá Itapipoca lá? Você vai lá de avião, você vai passar por cima, assim. E nem, por exemplo, você vai na, na, em Paris, que tem a Torre Eiffel, tem a Torre Eiffel. Se você passar meio baixo, assim, você bate esse negócio assim, porque o negócio tem altura, tem, tem, tem as coisas todas, tem tudo. Tem tudo, tem tudo equivalente. Muralha da China, tem tudo, tem tudo. As montanhas, tem o um relevo, Cordilheira dos Andes, tem o um relevo, tudo. Tem tudo, 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 tudo. Oh, Elevation Map, acabou de falar, é um mapa de elevação das coisas. Você assim, um, criou cidades 3D, escala real, escala real. Claro que você pode acelerar né, no jogo, mas é escala real. Se você quiser fazer o um voo real mesmo, você fica. E, por exemplo, da Porto Alegre a São Paulo, você vai levar as duas, três horas que leva, entendeu? Ah. E eles estão ele tá falando que estão ampliando e querem fazer melhor e melhor e melhor. E vamos ver essa expansão top gun do Maverick, que deve ter os caça, deve ter essas coisas, serve, senhora. serve de curso de voo, não, serve de curso de voo, não, serve de curso de voo, tem que ir lá no, no curso lá do Lito, do, do Lito lá, Aí ele faz... I'm so excited that more people are going to get to play Flight Simulator. I've been playing it on PC. I love it. I highly recommend everyone... Ó, oh, recomendo todo mundo voar de Los Angeles para Paris. Eu recomendo, viu? Thank you so much for taking some time to talk about Flight Simulator. Eu vou fazer isso aí uma hora, fazer uns voos em tempo real, pai. Tá? Daí eu faço, vocês escolhem para onde vai voar. Daí eu tô em, por exemplo, eu tô em, em Jaricoacoara, eu tô. Vocês querem que eu vá pra... Aviãozinho leve, né? Não tem capacidade de pilotar um jumbo. O jumbo sou eu. eu tenho que ser, tem que ser comigo dentro, o aviãozinho vai levantar também, né? Tem que ver isso, né? Hades! Oh, Hades! Se fizesse tudo no jogo, não dava pilotar de verdade? Não, é muito diferente, né? É muito diferente. Egito, Col Colômbia, vou trazer drogas da Colômbia. Vou lá que eu falar com meu amigo Pablo Escobar Jr. Olha, meu cabrão me vê 5 kg de pó para meu amigo Casa Grande e Fábio Assuncio. Eu quero, eles querem uma branca, buena, muito buena. Traz para mim. Meu amigo que é sagrado, que era uma boa, de lá, o Branquita, lá Branquita, lá Branquita. Hades, God of the Dead. São o Diablo de Cartoon. Não, eles lançaram, eles anunciaram que lançaram, tipo, sabe o volante que tem pra jogar Fórmula 1, coisa, não sei? Então eles, eles lançaram, tipo, um, um volante, não é volante, se fala, fala mancha, né? Lançaram um mancha com todo o painel ali pro Flight Simulator, pro jogo Flight Simulator. Tem o mancha que você puxa, assim, você vai igualzinho do avião, com um monte de coisinha na tela. Lançaram, eles anunciaram que ia chegar aí. Deve custar o olho da cara, assim. Zagreus, o príncipe do submundo. Ah, isso é o ainda? Zagreus, o príncipe do submundo. Esse parece ser bom, né? Ele é um pouquinho diablinho, né? Diablinho cartoon. Aquela visãozinha de cima, assim, meio de lado. Oh. Vai batendo o pano. Como Zagre, vamos subir. O mais alto. 
Não é assim? Aqueles, o herói esquecido. Hades takes place after his untimely demise during the Trojan War, once he's had a lot of time to reflect on his life choices. Achilles lived in glory, so he's got an okay gig in the afterlife, but some wretched souls end up in a really bad spot in the underworld, and for better or worse, they get to meet Megara. Megara, a primeira das fúrias, is? Maybe my whip might make you reconsider whatever it is that you're attempting here. She is one of the three Fury sisters tasked with torturing some of the é tradução nível Xbox PR. And in our game, she's also tasked with making sure Zagreus doesn't make it out of the underworld. These two have a lot of history, and since the story of Hades keeps Oh, o rei de saca roupa do Santiteia do Cavaleiro Zodíaco. Ah, lá ele tá com aquela roupa vermelha e branca lá, viu? He may decide to drop in on you when he is Tá na tudo, a morte encarnada. Olha lá, ele tá com a roupa do Santo Seia lá. Olha lá, branco com vermelho. Até porque ele solta o meteoro de Pegasus. So even though he can seem a little sinister at first, in the spirit of the mythology, we wanted our Thanatos to have a gentler side. Thanatos has a couple of brothers in Hades, such as Hypnos here. Hypnos, ó. O sono encarnado. Hypnos, Hypnos, Hypnos. Deus da Hypnose. Raça elevar. Magera. Of the dozens and dozens of different possibilities. Where did all these gods of the underworld come from anyway? Greek creation myth by Hesiod that introduces all the gods and their ancestors. Many of the Catonic gods came from Nix. A noite encarnada. Darkness guides you, child. You have outgrown this house. Of that I am now certain. Should you return again here, I shall keep you safe. She is a primordial goddess, meaning she is much older even than Hades or the Olympians. And in our game, she has an important role in the underworld, not the least of which is helping you unlock some of your hidden power. There are 30 different characters to meet and grow closer to the more you play Hades, and we hope you enjoy getting to know them all. Some of them feel truly ancient and godlike. Some are funny, some are scary. We found them incredibly inspiring and hope you do too. Once you get to meet everybody, when Hades comes to Xbox One and Series X on August 13th. Yeah. Small bat-like creatures fly over a massive glowing green temple. August 13th. <laughs> Creature gazes at a sunset. Text reads: Play the latest ID at Xbox. ID Xbox are Hamey. Play one the Xbox Game Pass. Day one with Xbox Game Pass. Slime Rancher 2, Xbox Game Pass, lançamento. Sable, Sable, hoje eu tinha Sable com S. Sable, play one the Xbox Game Pass. Rage, day one, em consoles, Xbox Game Pass. The Gunk. Xbox Game Pass Day One. The Ascent. Play Day One Xbox Game Pass. Among Us. Play day one. Among Us. Day One no console. Stalker 2. Xbox Game Pass. Play Day One. Woo. Esse Stalker 2 eu vou jogar, Chernobyl, eu gosto da temática de Chernobyl. Atomic Heart, Xbox Game Pass in Day One. Blood Hoots, Day One em Xbox Game Pass. Blood Hoots. Hello Neighbor 2, Play One em Xbox Game Pass também. Replace it, esse eu quero jogar. Play Day One em Xbox Game Pass. RoboQuest, nunca nem vi RoboQuest. Play One em Xbox Game Pass também. Hammer View? Ah, isso aí parece o do Limbo, aquele lá. Play One Xbox Game Pass. Quero jogar assim. Hammer View? Acabou. Ah, tá. Esse é o do. do lá, o cópia do. O Shredders. Medieval Dynasty Xbox Today. Hoje Xbox Game Pass já tá disponível. Dungeons and Dragons Dark Alliance. Xbox Game Pass também. Day One. Viu lá? Top, top. Top, muito jogo chegando no Xbox Game Pass, pô. Xbox 
Ó, três meses por um dólar, ó, o que eu falei, ó. Três meses de Xbox Game Pass por um dólar. Xbox Game Pass Ultimate ainda, né? Por um dólar. É cinco reais lá no Brasil. Que cinco reais. Oh, Grounded. Shurun and Doom Update, 30 de junho no Xbox Game Pass. Beleza, irmão. Salve, irmão. Beleza, irmão. Mushroom System. Será que vão melhorar o jeito de produzir, de criar as coisas no jogo? Porque tava uma bosta, hein? Olha lá, olha. Olha o cara apanhando pra criar o um negócio, olha. Olha lá, ó. O cara tá apanhando pra criar o um negócio, olha. Olha, olha. O que eu falo? Ele apanha pra criar o um negócio, ó. Tem que ser um negócio mais fácil, estilo Minecraft, pô. Falei. O cara tá mostrando, o cara que criou o jogo tá mostrando e o negócio tá, tá apanhando pra criar o bagulho. Eu falei, tem que ser um negócio mais fácil. Tem que ser um negócio mais fácil. Ah, minha flor chegou, um, um, flor de lotus, flor de lotus. So we we actually launched with the broodmother um and we didn't really feel it hit the right mark so we took the broodmother out and we wanted to spend a lot of time making it a really memorable boss fight. So we put a lot of development effort in behind the broodmother and it's going to really feel like a big huge fight and a memorable one. Um there's a lot of kind of cool things mm -hmm. I don't want to spoil everything. Yeah, I want right. players to kind of experience it for themselves, but uh it definitely is uh something that we want Eles vão lançar um modo também, atualização, modo ali, aracnofobia, pra quem tem medo, né, de, de aranha. Daí o inimigo da aranha vira um bonequinho fofinho. Vira um bonequinho fofinho. Os dinossauros são bichinhos legais. Pra quem tem medo de aranha. Fiquei sem internet até agora. Claro, tem que pagar a internet, né? Paga a internet que ela não, não cai. É só você pagar o... Algum brincalhão derrubou um posse. Esse aí tá igual, tá igual o jogo do bicho, deu no posse. Deixa me ajeitar aqui. Deixa me ajeitar aqui. Use the brand new crossbow we're gonna put into the game, so you can have some ranged DPS while someone else like face tanks the the broodmother. Yeah. So it's gonna be pretty cool. That's pretty cool. So again, going back to the community, I I know you love getting feedback. Terminou tudo aqui. Starting as an early access game, but um, what are some é things that you're looking for? O gordo se mexe da terremoto. This, this update, and what was something that you got feedback wise from the community that you put in this update? Yeah, so there's, there's, you know, it's one thing that we love working with community. Podia estar jogando ratalaca, podia estar jogando uma coisa interessante, tem que estar assistindo essa bosta de evento. Porra, pensei que ia ser bom. New things in our, in our new update. Um, one of those things is uh, flipping buildings, um, and that's one thing that we're really like, uh, just adding like those little features. Uh, another one is just sprinting up ladders, which is something that like. Hmm. Just hearing people how they interact with ladders and adding a sprint mode. The other one is one of our uh, funnier features. Que cara, não, tô, tô, nossa, tô animado com esse evento aqui. Tô uma maravilha esse evento aqui, tá? Tô muito animado. Ah, que eu tô me divertindo. Os caras pensam, os caras estavam no hype que esse é um evento bom, um evento bom. Tá, ah, sim, só conversa, 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 conversa um pouco. Gosto de conversar. É emocionante, muito emocionante, tudo emocionante. Eu não sou obrigado a assistir, eu tô assistindo para interessante, para ver o que vai aparecer interessante, mas até agora não tem nada interessante. Até agora não apareceu nada interessante. Não apareceu uma gameplay, não apareceu um anúncio, não apareceu nada. 
Muita conversa, pouco jogo. Só você de interessante. Mas lá garantia sou idiota. Ah, bosta. Thank so much for fazer eu perder tempo. Multiplayer do Halo Infinity. Halo Infinity. Mas primeiro. O poder do Xbox Series X e S. Shredders. Primeiro vai falar Shredders, depois Halo. I'm Dirk van Welden, project lead at Foam Punch. Hello, this is Marcus Boschmo, tech lead on Shredders and Foam Punch. O cara nem do mundo é verdade. O cara falou que agora tá bom, tá bom. Já falou, já tchau, beijo. Vamos pro próximo. I've been working on this game for a while now, and while it's still in development, we're happy to show you more of this game. So I'm switching to our developer drone cam. I can actually spawn wherever I want, like instantly. But I first want to show you some of the areas we've been working on. Uh, this mountain resort is called Frozen Wood. It's inspired by some of the resorts in the French Alps where I've been snowboarding a lot. It has these cozy parks. Ah, joguinha de coisinha ali, descendo, desce. Vai descendo, desce mais um pouquinho, depois desce de novo. I expected a normal mountain resort. But hey, this is a video game and we want as many features as possible. So yeah, like I said, this is completely open and you can go snowboarding anywhere you'd like. You can do some missions, there's like a Caiu a net de novo. Ih, conhece? Já caiu tanto, já dá pra chamar de Vasco já. So just cruise around and find some nice lines with a good flow. Like for example here in the spillow like environment that was shown in the trailer. Or you can go up there, like take some huge kickers and big rails at the big park. And just look how big this mountain range is. Like we've got space for industrial areas and street areas. There's backcountry, high mountain riding. There's even an old Italian-looking village you can shred. A lot of these locations have been inspired by events happening all over the world and snowboarding movies that inspired us these past years. It's kind of a tribute to, in fact. Also, anywhere you go, you can always ride during golden hour due to our real-time lighting engine. But hey. Having a fun and realistic environment is nice, but it's not fun without kneeling the riding itself, right? Yeah, so for the actual snowboarding, a big inspiration for us all, I think it's been real riders, the snowboard movies and all the crazy stuff. Bolo, oh, what the heck? Bolo, what the heck? Bolo. The bolo, so it passed right, it didn't even pass. Passed right. That's something that we want to bring into the game. Ah, the little thing that's here, we'll pick up. One stick for the board and one stick for the body, and directly map that onto the snowboarder. So at any point, you should get a physical or animation response as soon as you're touching those sticks. And it, it gives you a lot of freedom in your play style. So you can choose to be smooth and lazy, or if you are more like fast and aggressive, oh, you can change up your style. Deu de cara no chão. Deu uma de Schumacher e deu com cara no chão. While still being very reactive, so that, that's a big challenge, and we had to create a complete animation system dedicated just for this. And here you can see the. Virou uma bola de neve, não sei. Comeu o gelo, né? And it really digs in those edges into the snow for a clean car. Or you, you can just use the the board stick here to speed check. To line up for a feature, but you can also use most of the sticks combined for even greater control. Yeah, like you, here you can see him balancing on the tail of the board. This is called buttering. And from this stance, you can also start tricking just as in normal riding. So for the trickster system, we are trying to give as much control as possible to any trick you've seen in a movie or any crazy trick. Oh, subiu na casa, caiu. Deu na torrada. You can do. You can also tweak it out with the board stick. 
So, so for a really big spin, you have to get the timing down in the takeoff. And while you're in there, you keep your body tight. Agora acertou, né, tio? And then it's just a matter of putting down your feet when it's time to land. When we succeed, it looks very simple and natural. So that is what we're trying to achieve. A really fun snowboard game. Qual a chance de ser jogo divertido? Oh, mas agora sim. Are you ready? A Halo player, as Master Chief or another Spartan, runs through an indoor facility with graded metal floor. They fire a machine gun and throw grenades at enemies. Opa! Tá pegando fogo, bicho! Mas não me dei ideia. Punches an enemy and fires a laser cannon at another. Ah, se desintegrou, cara. Off the tower, swinging a gravity hammer. Ah, veio com hammer. A Spartan is shot on a catwalk. The player runs through a courtyard, firing a machine gun and tossing grenades. Hello. A Spartan leaps as a grenade explodes nearby. A Spartan leaps onto a spacecraft and throws a pilot out of the cockpit. Ah! Lembrando que o, Halo, o multiplayer do Halo Infinity é free to play. Spartans run through a forest. A vehicle explodes. Ordnance drops inbound. A red banshee vehicle is dropped from a ship. A Spartan is shot in the head. A Spartan dives into the banshee. The banshee flies over the forest. Then fires at enemies as it flies over a base. The flag is off. A Spartan carries a red flag. Roubou a bandeirinha, roubou a bandeirinha. At your earliest convenience. The Spartan with the flag drives an ATV off a boulder. The player swats a glowing skull-shaped grenade. A red Spartan fires a rocket launcher. The player throws a grenade at an oncoming ATV. Now, show me what you do. The player wields a glowing blue energy sword. Atop a tower, they attack a Spartan with the sword. Halo Infinite. Ah lá, Halo Infinite muito play, muito play. Epic campaign. Epic campaign, epic campaign. Propaganda do Uber, é Uber, Uber, Uber Cat, é Uber Cat. I am so excited to have Tom, Alex and Quinn. Não ficar, olha tá o o Ranieri deles lá. I've watched this multiplayer trailer numerous times. Olha o naipe do cara do barbudo, cabelo lá. Ali da direita, ali, ai, aqui embaixo de mim. Agora vamos ficar três horas falando agora. Você, ah, você vê um negócio. Fica três horas falando. Acho que eu vou jogar um videogame que eu ganho mais. Alright, now who is this character? She looks like she's in charge. Uh, your, your, your senses are right there. She's very much in charge. That's Commander Lorette. She's in charge of the Spartan Academy, which is the kind of contextual wrapper that the whole multiplayer universe lives in. She is basically trained. And that's really where everything wraps up. I love And then what's cool is kind of the contextual wrapper for the game, but it's also we have a whole suite of features, we call them. Where there's a tutorial that teaches the players the fundamental basics of the game. There's weapon drills that let you practice with every weapon that exists in the game and get improve your skills with those. And then there's a whole thing we call training mode, which lets you play against bots um, on any map, basically, in the game and lets you experiment with the toys and kind of learn the flows of everything. So we really want to bring players on board with the game and, again, under her orders and her charge. Now, I want to go to 50 seconds in the trailer because there was a lot of action going on and I want to check that out. The player, as Master Chief or another Spartan, runs through the indoor facility with graded metal floor. They fire the machine gun and throw grenades at enemies. The player leaps up the facility using the grappling hook. The player punches the enemy and fires the laser cannon at another. De novo, mesmo vídeo. Tô mostrando o mesmo vídeo. Eu queria saber para que mostrar o mesmo vídeo. Mesmo vídeo, cara. The player runs through the courtyard. Já mostrou isso antes. Now, you may have noticed I sat up in my chair a little bit on that one because there was a lot going on there. So please if you can break that down let me know what we were seeing. 
There's a lot to break down. I don't know if we got enough time to get all the way into it. Yeah. Um, but the some of the, the the things that I really love when I look at that trailer is that that first sequence. Pelo amor de Deus, não, não tem que ter, sem condições, sem condições, olha lá a terceira vez passando o vídeo, olha agora é comentado agora, só porque eu falei chorar. And we just really love that that moment in the trailer where they have the grapple shot. They look up, grapple the ceiling, and then in midair, no scope, snipe an enemy, come all the way down, back whack a foe, and and then the rest is history as you just see what happened in that trailer. But that's just some of the stuff that that players can do, and that's actually the game. That's not just a, a movie for cinematic experience. Like that is the game that if players are good enough, put in time, they could actually do the things that you see in that trailer. Yeah, and few things are more important to Halo multiplayer than like interacting with the sandbox and combining it, picking it up off the map and combining it into awesome play styles. So um, what we did was um, every uh, sandbox item in the game, when it spawns, it's spawning on an object in the map. So you can see where those things can be found. And then it also tells you the reason that, that item, when it's going to come back. And you always know I can go grab that commando over at this uh, spot like that, that guy did. So. And then when the players, you know, accrue all those awesome items. Acho que esse aqui deve ser o último, né? You know, you heard the return of. Eu já acho que tudo que esse salário que apareceu já apareceu. Não estou lembrando de nenhuma coisa diferente que esse salário que apareceu. Really cool things. So you heard some there, and you'll hear some later on in the trailer. Oh, that's awesome. See, when I watch that, to me, that's Halo. That's Halo to me. I absolutely love that. Now, let's skip ahead a little bit more into the trailer to 57 seconds. I heard a voice, so I want to know what this voice is. Let's let's see it. Yeah, so that is the player's uh, personal AI. Um, so in Halo 5, the, there was a squad leader that uh, announced, you know, when weapons are going to come up uh, and other things going on in the match. And in Infinite, we have the player, uh, like Chief has Cortana, uh, they have a personal AI in their helmet uh, that is kind of telling them these things. Uh, and it's also another way that players can um, show their personality on their in their character. So there's multiple personalities and characters for the uh, player to choose. Um, so that the the right AI is right. in their helmet, uh, helping them out in combat. I want to skip ahead a little further here because I think I might have saw big team battle. So so let's go to a minute forty and, and check that out. Estão fazendo react do do do, do trailer, ai que bosta. Ou seja, estou fazendo react do react do trailer, ai que bosta. Banshee vehicle is dropped from the ship. The Spartan is shot in the head. The Spartan dives into the Banshee. The Banshee flies over the forest, then fires at enemies as it flies over the base. The flag is armed. The Spartan carries the red flag. Please call at your earliest convenience. The Spartan with the flag drives hey, the, team to the boulder. That looked like big team battle to me. <laughs> what what what's coming there? What are we gonna do in big team battle in the infinite? I mean, it's not even just that. I mean, part it actually opens with actually a 4v4 with a vehicles map called Behemoth in the, at the beginning. So we, we actually are bringing vehicles back into the 4v4 arena. But then, yes, it definitely transitions into the 4v or the 12v12 actually BTB part of the game where we're actually making it a bigger team battle this time. Really wanting to index into the battle fantasy with the more players. Instead of like vehicles just spawning around the map, we have pelicans drop them off. We have ordnance pods that drop in new weapons. And inside of that whole time, you have the battle. Converse, so converse, converse. Here, you converse, a converse, converse. Play around, but really just bringing the whole sandbox and the play style around this whole battle experience that we're building. Yeah, Tom brings up some good points there of of uh, Commander Lorette and this. You've you've got your commander on the comms, and then you've got the pelicans dropping vehicles and items off. You got drop pods, everything. It just is like this this theater of war. That this time around it, it is this 12v12 bigger team battle if you will and just that last that that ending segment which is like a capture the flag match is just so beautiful and awesome where you've got the pelican drop the banshee off teams fight over it you're, you're you and your teammate are just making a beeline for the banshee your teammate gets picked off by the sniper and you're like oh no and then you get the skewer take that sniper out jump into the banshee and you hit the jets and fly up into the sky and go for the enemy flag that is that to us is uh, what is so exciting about 
this version of Big Team Battle with all of the toys, all the vehicles, the modes coming back, the maps, the brand new maps that you see there. I mean, it's it's going to be an amazing experience. Yeah, uh, trust me, I, I cannot wait to get my hands on it for myself. But let's move on. I want to go to 208 in the trailer because I, I think I saw a samurai. So let, let's check that out. Let's go to 208 in the trailer. The player swats the glowing skull-shaped grenade. The red Spartan fires the rocket launcher. The player throws the grenade at the oncoming ATV. Now, show me what you can do. The player wields the glowing blue energy sword. They attack the Spartan with the sword atop the tower. Okay, so I guess next would be a ninja because <laughs> that was definitely a samurai. So kind of talk about that. So we're going to start seeing some more customization with the armor coming yeah, in. Yeah, I mean, that is a samurai Spartan armor. Yeah. And so it'll be an, a, an armor you'll be able to unlock for free in the first season, which is super cool. Players will be able to equip it, you know, gain more armor pieces and customization options for it, et cetera, across the season. And then we actually have more of this stuff kind of coming down the line where there's actually some really cool ideas that we're seeing in the, uh, that our team that's building that stuff. So there'll be a lot of other cool armors besides just the really core Halo Spartan armors. There'll be some other different kind of twists and things for players to play with. I'm going to talk over the cap book when it's go. Now, before we get out of here, first of all, I want to thank all of you for being here to, to talk about Halo Infinite. I'm excited. I can't wait to get my hands on it and play it. But before we do leave, is there anything else that you want to bring up and let fans out there know about? Well, I'm excited for people to actually get. Jesus, it's hard to press on the heavy side. Insiders program we have in the summer. We have a uh, exactly. Uh, a technical preview that we're going to be. Did you fall to that chiller? Put their hands on the sticks, and I'm just really excited for players to actually. Did you fall to that chiller? Yeah, and then on launch day, Halo Infinite multiplayer is free to play, which is new to the franchise. The team is super excited uh, to hopefully bring in, you know, all sorts of fans that have potentially never experienced the franchise or haven't played in a long time to just try it out. Come in and, and try it out with your friends. Me, with my buddies, if I have some friends out yeah. there that haven't played Halo before, I'm like, well, it's free. Just, just come on. Let's let jump in, download it. Let's let's check it out. And if it's for you, it's for you. If it's not, then hey, it's not. But I kind of think it'll be for you. So I'm excited for it. Yeah, that's the the other big key of that point is uh, PC, right? Like this is this is a, a PC game as well. We've been putting a lot of effort into that. So not only is it going to be console, but also PC, if free to play. Like the barrier to entry is so low, and that has us excited. And I think as we really just to to really think about it, is we've been working on this game, and as developers, when you work on a game, you want to get that game out there. And that almost seems like for us, that's the finish line. But in reality, it's going to be the starting line for, for all of us. For us and the Halo fans, day one, there's going to be a bunch of content there and things that are exciting and good. But then we're going to add more content. We're going to add more maps. We're going to add more modes and weapons and vehicles, equipment items. And it's just the beginning of this whole journey that, that we've been on for a while. And we're going to take everyone else with us as, we, uh, as the game comes out. I'm excited. Gentlemen, again, thank you so much. Now, for fans who want to learn even more about Halo Infinite multiplayer, check out the brand new deep dive video with the whole multiplayer team over on HaloWaypoint.com. And allow me to give a big thanks to everyone who's joined us today. Whether you play your favorite games on Xbox, PC, or Game Pass, the next 12 months will be nothing short of spectacular. It has been my absolute honor to be your host and share this experience with you. But before I go, here's a gameplay deep dive from the team behind the highly intense Nexus. Scarlet Nexus. Xbox Series. Salve, mano. Beleza? Scarlet Nexus. Mas é boa? Não vejo Scarlet Nexus. Chapter 1, World Design. Ixi. Oi, tinga, 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 tinga. The characters appearances and various looks of them in the game. Putra Ochia, Art Director, Scarlet Nexus. Mais jogo cartoon no Xbox? Não só já tem jogo cartoon no Xbox? É só cartoon. This is a city called Sua, which will be the center of the game. And the visual inspiration for this Sua city came from the views of Tokyo and Views do Tokyo, Japão, nos anos 90. I think there are some unique visuals. Cheio de luzinha, de luzinha. Nossa, dois caras falando ao mesmo tempo, não dá pra entender porra nenhuma. 
And the other reason is that I sought to make it look different and a little interesting by mixing the cell shaded characters and the realistic image. I sought to find something that would look a little interesting. I I simply put the cell shaded characters on the realistic background. One of the difficult things this time was to devise a way to mix them well. It's a famous landmark in Japan, and I think overseas people may have seen it. No, the English is good, but it's a big deal. 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 And this one is bad because the audio of the English and Japanese is at the same time. Eu não, eu já não, é que meu, o meu japonês que eu entendo é um pouco mais do norte. Se eu botar o inglês, eu não entendo o japonês. É um japonês mais do norte. Isso é uma mistura, eu não consigo. Meu japonês não, meu japonês não é tão afiado assim. <risos> Quando falaram em chamar as pessoas, eu achei que ia ser. Não, tá chato. Eu tô quase encerrando isso aqui. Tão chato, tô quase dormindo aqui. Podia estar jogando rata laica, podia estar fazendo alguma coisinha boa, mas não, ai, pelo amor de Deus. Eu tava esperando alguma coisa do Hellblade, né? Porque, pá, pá, falaram Hellblade, não falaram nada na E3. Eles falaram que ia ter Hellblade agora. Eu falei, pá, pelo amor de Deus. Foi só aquelas coisinhas ali, daí deu uma. Tô quase encerrando aqui já. O Pyong Li aí também, tá, também é chato pra caralho. Pyong Li É, deu um clipezinho do backstage. Eles falaram sobre como foi feito as capturas, essas coisas. Ah, deu bom. Jesus, olha, olha isso. Olha essas coisas que os japoneses vêm. Oh? Parece que são os personagens de Borderlands, hein? Oi? Olha assim. Since we wanted to express the fact that they look like creatures we know, but they are different from us, we made them suddenly make unanimal like movements, even though they look like animals, or made them Deve colocar um pozinho branco junto com o saque. É, por isso aí que o casal grande vai comer comida japonesa toda semana, então. É o pozinho branco com saque, exato. Agora tá explicado. Por que, que o Casa Grande gosta de comida japonesa? Tá explicado. Ah, eles vão falar cap capítulo por capítulo. Capítulo por capítulo. Ah, pelo amor de Deus. Ó, oh, trocou o Pyongyang. Agora é outro Pyongyang agora. By depicting the story from each point of view, you can enjoy two different stories that you couldn't see from the other side. That's why we have two different characters. Keita Azuka, producer, Scarlet Nexus. He has a strong sense of justice and he was saved by the other suppression force from the other when he was a child. That's why he volunteered to join the other suppression force. Kazane Handal. Habilidade específica é excepcional. É muito competente. She was recruited and enlisted by the other suppression force. A very competent character. Chapter 4. Changing perspectives. Joguei a D, mas é divertido. Parece a Dorinha o joguinho. Hum. É a questão da perspectiva. Purpurina para todo o lado. Tu nem sabe de onde veio o dano. Porra. É foda. Coisa japonesa. Coisa japonesa. Podia chegar no Game Pass, eu acho que só assim pra eu jogar. Só se chegar no Game Pass pra eu jogar esse PP. Olha. E olha lá, hein. Faz com que tinha fácil, aí dentro lá. Ah, 
So, I tried to create a storyline where the two main characters are connected to each other even in the same scene. It took more than four years from planning to release, and of course, this storyline was but it took a lot of time, and it took two to three years to complete this story of these two people as a single. Nossa, duas a três horas para duas três horas, dois a três anos para compl completar a história do jogo, para manter elas conectadas. E se no final quantos é, é o mesmo um pouco. On how to make it easier for people to understand and intuitively feel comfortable using telekinesis. Telekinesis. We had a lot of discussions during development, so I hope you enjoy Yuido and Kasane's story using telekinesis. I hope you enjoy. Nossa, apertei até o. Nossa, capítulo 5. Porra, mas tem mais capítulo que novela mexicana, cacete. Putz, agora vem árabe, olha. Vem árabe o bagulho. O que, que eu fiz aqui? Olha ali, vem como é isso. Não, não. Oh, árabe. Bugou o negócio. É árabe agora, é inteligente. Chato pra caralho, chato pra caralho. O Howard japonês aí do Big Bang Theory aí, tá falando agora, vamos prestar atenção. Você luta contra os bichinhos do Pokémon Go, lá das hard do Pokémon Go. Pior que parece. É. Capítulo 6, porra, outro capítulo. Não, chega, chega, chega. Não, chega, 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 chega desse evento. Já não aguento mais, eu já tô dormindo aqui. Puta que barilho, porra, tá foda, hein? Tá foda, hein? Tá foda, hein? Porra. Uhum. Chato pra caralho, eu vou jogar esse é o fã daqui. Não, eu sou fã daqui do Oxo. Não fã dessa conversa aqui. Podcast, eu vou lá olhar o Flow Podcast, eu não quero ficar eles conversando. Vou jogar meu Fifinha, jogar alguma outra coisa aí que eu ganho mais aí. É, é isso aí, cara. Valeu pessoal que aguentou comigo aí, tamo junto, é nóis, nice, falou. Não, não tem como jogar, tá pelo amor de Deus. Vou lá enfiar uma banana no meu rabo, tomar um Nescau, tomar um café, é, pelo amor de Deus. Ô, oh, louco, coisa chata pra caralho. O evento da E3 foi top, meu. maravilhoso, maravilhoso. Aí agora chega isso aqui, pá, pelo amor de Deus, cadê caiu o boteado do bolso? Daí caiu os boteados do bolso. Ah, mas aí... Eu vou desligar aqui, daqui a pouco a parte ser banida da Twitch, daqui a pouco eu tô assistindo tanta bosta. Capítulo 7, cacete, porra! Mas tem quantos capítulos essa voz? Capítulo 7? Porra! Eles estão falando mais desse jogo do que de Hellblade. Olha, falando mais desse jogo do que falando do Halo. Olha quanta coisa. Pô, eles estão devendo dinheiro para os japonês? Ou os, os caras americanos ficaram com o remorso de Nigoshima e Nagasaki lá e falou não, toma aí que eu... Porra! Tá ah, louco. Valeu aí, pessoal, pela presença aí. Tamo junto. Vou lá jogar meu fifinho que eu ganhei mais. Puta que pariu, ó. Puta que pariu. Passou alguma coisa de Hellblade? Não, só mostrou como é que foi feito o jogo ali. Deixa eu falar uma ceninha bem rapidinha. Tchau. Foi só isso. O... É que a apresentação foi rápida porque usaram o SSD do Playstation. Por isso foi rápido. É nóis aí. Tamo junto.
Não, chega, chega. Tô dormindo aqui. Tô dormindo aqui. Beleza, irmão? É nóis. É uma ジョンっぽいかっこよさがそのま、すごく危険な超能力を自分が扱って戦ってるってところを感じ取ってもらいたくてこのようなデザインにしております。はい、あの、こちらのブレインマップと呼ばれるシステムになりますね。あの、このよう